வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஓகே அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வர வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஓகேவா அதாவது யூசர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னை பற்றினா இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பார்த்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் ஒரு டூ பீரியடோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அதோடய சேஞ்சஸ் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் போதுமானதாக இருக்காது ஓகே அதுக்காக தான் இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓகேவா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் சேஞ்சஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் ஓகேவா அதாவது போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகே அது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேயே இருக்கலாம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கலாம் ஓகே அப்போ இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு எது வந்து சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ரிவீல் பண்ணுது ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் இன்ஃப்ளோவும் அண்ட் அவுட் ஃப்ளோவும் இது போட்ரே பண்ணும் ஓகே ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஃபண்டு எப்படி பிஸ்னஸ் உள்ளே வருது ஓகே வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே ஃபண்ட்ஸ் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அண்ட் வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் அவுட் ஃப்ளோ ஓகே பணம் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டை வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே சோர்சஸ்ன்றது என்னென்னா நமக்கு பணம் வரதை தான் நம்ம சோர்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அப்ளிகேஷன்றது அந்த ஃபண்ட்ஸை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் அப்ளிகேஷன் இது ரெண்டுமே நம்ம ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏசி இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு ஆர் என் ஆண்டனி த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த சோர்சஸ் ஃப்ரம் விச் அடிஷ்னல் ஃபண்ட்ஸ் வேர் டிரைவ்ட் அண்ட் த யூஸ் ஆஃப் விச் தீஸ் ஃபண்ட்ஸ் வேர் புட் ஓகேவா அதாவது அடிஷ்னல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது ஓகே ஃப்ரம் வே வி ஆர் டிரைவிங் தட் சோர்ஸ் ஓகேவா அந்த பணத்தை எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அண்ட் அது வந்து எந்த யூஸ்க்காக நம்ம அதை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்றத தான் இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது ஓகே எஸ் இப்போ இது வந்து ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேரிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஓகேவா அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே எஃபேர்ஸ்க்கு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ஃபண்டை வந்து சொல்கிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்வோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேரிங் த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஓகே இதுதான் வந்து மூணு ஸ்டெப் இருக்குது அண்ட் இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதுக்கு தேவையான லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் மூணு பேஜஸ் நமக்கு இருக்குது இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபார்மெட் என்னன்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் அதாவது இது மேபி ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்காக கூட இருக்கலாம் ஓகே அதில் கரண்ட் அசர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் லிஸ்ட் ஃபியூ ஓகேவா ஒரு ஃபியூ சாம்பிள்ஸ்
ஃபஸ்ட் பீரியடுக்கும் செகண்ட் பீரியடுக்கும் நமக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடிஞ்சிடும் ஓகே இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேஷ் வந்து ஓப்பனிங்லேயோ இல்லை க்ளோசிங்லேயோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்றத பார்த்து இன்க்ரீஸ்னால் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்றத இன்க்ரீஸ் காலமில் போடணும் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம டிக்ரீஸ் காலமில் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டென் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் காலமில் டென் தௌசண்ட் போடணும் அதாவது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா டென் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே போடணும் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் போடணும் அப்போ டி புரியும் ஜஸ்ட் இப்போ ஃபார்மேட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இது வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் ஓகே அது அதாவது நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெபிட் பண்ணணும் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதை வந்து லயபிலிட்டி இஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இல்லையா அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதில் என்னென்னலாம் வருதுன்றத பாருங்கள் டெப்ரிசேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு அசட் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபேஞ்சர்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் ப்ரப்போஸ் டிவிடெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஓகே இப்போ இது எல்லாம் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் அண்ட் கிரெடிட்டில் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு ஓகே இதெல்லாம் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா கிரெடிட் பண்ணணும் இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோ பிஎன்எல் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போடுவோம் அண்ட் இங்கே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போடுவோம் அண்ட் இந்த சைட் பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்வோம் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து எங்கே போடணும் அப்படின்னா ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நமக்கு வரும் ஓகே இதே தான் அதாவது ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது அக்கௌண்ட் ஃபார்மில் இருந்தது அட்ஜஸ்டட் பிஎன்எல்ன்றது அக்கௌண்ட் ஃபார்ம் லெஜர் ஃபார்மில் இருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது அதே தான் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கிடைக்கும் இது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஃபண்ட்ஸ் லாஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இந்த நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது என்னென்னா க்ளோசிங்லேருந்து ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையுமே பண்ணலாம் அதாவது லெஜராகவும் போடலாம் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வந்து காமனாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இது முடித்த பிறகு இந்த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஓகே அதாவது பாருங்கள் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சோர்ஸஸ்ன்னு நம்ம காமிக்கிறோம் அதாவது சோர்ஸஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பிஸ்னஸ் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை சோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதை செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா அதை அப்ளிகேஷன் சொல்கிறோம் ஓகே சிம்பிளாக இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாவே ஒரு ப்ராப்ளமில் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அது சோர்ஸாக இல்லை அப்ளிகேஷனான்றது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஓகே பிஸ்னஸ்க்குள்ளே பணம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது சோர்ஸஸ் அதை எப்படி நம்ம செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா அது அப்ளிகேஷன் ஓகே இப்போ ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் தானே சொன்னோம் அப்போ அது நமக்கு சோர்ஸில் தான் நம்ம போடணும் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அதாவது ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இங்கே வரும் ஏன்னா இஷ்யூ பண்ணால் என்ன வரும் கேபிட்டல் உள்ளே வரும் இல்லையா அப்போ ஃபண்ட்ஸ் உள்ளே வருது அந்த மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலோ டிபேஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலோ பப்ளிக் டெபாசிட் ஏதாவது அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை லாங் டேர்ம் லோன் ஓகே பேங்க்லேருந்தோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்தோ போரோ பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை அசட்டை சேல் பண்ணால் ஓகே அசட்டை சேல் பண்ணால் பணம் உள்ளே வரும் இல்லையா பிஸ்னஸில்
ஓகே இது அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அதாவது இங்கே ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொன்னோம் இல்லையா அது இது இது தான் வந்து ஃபண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகே அப்புறம் இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகுமோ அதே மாதிரியே இதுவும் டேலி ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம சரியாக போட்டிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றது இது டேலி ஆகிறதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா வெறும் மூணே ஸ்டெப்பு தான் இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லெஜர்ஸ் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளோதான் அதாவது கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம என்ன லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார